हेलो स्टूडेंट्स माई सर मुकेश और आज हम करेंगे पास टेंथ चैप्टर टेन लाइफ से साइंस से रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम रिफ्लेक्शन देखेंगे रिफ्लेक्शन के बारे कुछ बेसिक नॉलेज हम रिफ्लेक्शन के बारे में पहले ले लेते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेफ्लेक्शन अगर बात करें क्या होगी फिनोमिन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट मुड़ना बेंडिंग मुड़ना लाइट का मुड़ना फिनोमिन एक क्रिया है ठीक है काम ठीक है फिनोमिन है जो बेंडिंग ऑफ लाइट को दर्शाता है वेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ये कब होगा वेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम वन मीडियम टू अनदर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो तब लाइट मुड़ जाती है इस क्रिया को इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन उसके बाद हम फोज ऑफ रिफ्लेक्शन कारण क्या है रिफ्लेक्शन की क्यों होता है रिफ्लेक्शन अ मीडियम इन विच लाइट कैन पास एज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी हर एक मीडियम की अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है हर एक मीडियम जो है अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसिटी क्या होती है यानी कि कितना वो भरा हुआ है ठीक है कितना घना है लाइक हम बात करें तो वाटर और मिल्क तो मिल्क जो है ज्यादा डेंसिटी है मिल्क की डेंसिटी ज्यादा है मिल्क ज्यादा भरा हुआ है इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि जैसे हम मिल्क गिराते हैं तो वो कम दूरी तक ट्रैवल करता है पानी जो है ज्यादा दूर तक जाता है तो जितना ज्यादा भारी होगा जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी तो ट्रैवल करेगा ठीक है भारी होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी इफ ऑप्टिकल डेंसिटी फॉर मीडियम इज लो अच्छा अगर लो और हाई हो जाए ऑप्टिकल डेंसिटी है कुछ चीज होती है मीडियम की प्रॉपर्टी होती है ठीक है अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी लो क्या है लो देन स्पीड ऑफ द लाइट इज हाई तो उस समय स्पीड हाई होती है कि ऐसा मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो इस मीडियम में लाइट ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी एंड मीडियम इज ऑप्टिकली और ऐसे मीडियम को हम क्या करेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या कहेंगे रेयर मीडियम इफ ऑप्टिकल डेंसिटी इज हाई अगर ऑप्टिकल डेंसिटी है हाई देन स्पीड इज लो स्पीड कम होगी यानी कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड कम होगी लाइट धीरे ट्रेवल होगी एंड द मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और मीडियम को हम क्या कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर अच्छा अब ये भी पता चल गया कि जो कम डेंसर है यानी कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है उसको हम रेयर कहेंगे और जिसकी ज्यादा है उसको हम डेंसर बोलते हैं ठीक है अब लाइट ट्रेवल करेगी वन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर जाए तो वो किस तरफ बढ़ेगी कि बैंडिंग तो होगी मिल तो भी नहीं है बैंडिंग होगी ठीक बैंड टू आर द नॉर्मल और नॉर्मल की तरफ हो जाएगा ये नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो तब कहा जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल नॉर्मल से दूर ठीक है ये हमें दिखा रहा था यहाँ पर ये रेयर मीडियम है डेंसर मीडियम है लाइट यहाँ से आए और ये नॉर्मल हमने किस पॉइंट पर टकराई इस पॉइंट पर क्या क्या परपेंडिकुलर बना दिया नॉर्मल बना दिया तो लाइट अगर यहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता तो लाइट ऐसे चली जाती लेकिन मीडियम होने की वजह से यह नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है क्यों मुड़ गई क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा लाइट अगर कोई मीडियम नहीं होता तो ये इस तरह से जाती है लेकिन अब मीडियम है तो डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर नॉर्मल इस तरफ है तो लाइट उधर चली गई इस तरह से मुड़ के चली गई ये हमारी बेसिक नॉलेज है फिनोमिना क्या है बैंडिंग ऑफ लाइट है और इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसके कुछ कारण है इस वजह से बैंडिंग होती है ऑप्टिकल डेंसिटी है डेंसर और रेयर चलिए आपके देखते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पे हमारे पास दो लॉ है पहला है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे और लाइज इन सेम वे सेम एज के ये हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन रे पर चले जाते हैं इंसिडेंट रे 
गवर्नमेंट और रिफ्रेक्टेड वे सभी एक ही प्लेन में लाए जाते हैं यानी कि ये बात करें अगर ये कोर्ड एक प्लेन है तो वे जो है इसी प्लेन के ऊपर है ये फर्स्ट अगर एक प्लेन है तो इसी के ऊपर इंसिडेंट रे इसी के ऊपर रिफ्रेक्टिव रे इसी के ऊपर नॉर्मल लाइट रे दूसरा है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका साइन साइन ये प्रिग्नोमेट्रिक वे सोच की बात की गई है साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रेक्टेड एंगल इज कॉन्स्टेंट यानी रेसो किसकी रेसो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रेक्टेड एंगल इन दोनों की रेसो कॉन्स्टेंट के बराबर होगी यानी कि साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट क्या है कॉन्स्टेंट ये रेसो होगी इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की ठीक है मान लो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है हमारे पास एन वन किसका है तो यही से ये रेशो बनी है अब रे हमारी ट्रैवल कर रही है एनवन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एनवन ये कोई मीडियम है मीडियम वन और ये मीडियम टू है मीडियम टू में ट्रैवल कर रही तो यहाँ से आई इसमें से इसमें गई तो साइन आई इसका एंगल डिवाइड बाय साइन आर ये रिफ्रेक्टिव एंगल नॉर्मल के साथ बनता है ये इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ चेक किया जाता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिव रे ये रिफ्रैक्टिव रे है यहाँ से ट्रैवल कर रही है और ये नॉर्मल है नॉर्मल के बीच बना एंगल रिफ्रैक्टिव एंगल तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज टू एन टू डिवाइड बाई एन इसको ध्यान से समझना ठीक है तो देखो साइन आई एन वन मीडियम में बना है यानी इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस मेट्रिकलाई होगा ठीक है साइन आर एन टू मीडियम में बना है क्रॉस मेट्रिकलाई ठीक है तो रिफ्रैक्ट नेक्स्ट है हमारा ये स्मैच लोग भी है और इम्पोर्टेंट रहे हैं ठीक है इसमें क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं या तो ये पूछ ले कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं तब ये पूछें जय सकते हैं स्मैच लोग बताओ ठीक है और अलग से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है द अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट इज डिपेंडेंट ऑन दी जो कौन से काम में लिया ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट में कितना चेंज है ठीक है और वो हमें बताता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं तो एब्सल्यूट ठीक है एब्सल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एब्सल्यूट क्या है जिसमें एक मीडियम एयर या वो टू ठीक है इट इज रेस ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट ये तो पता चल गया कि स्पीड में कितना चेंज है यानी कि रेसो निकालेंगे तो चेंज पता चल जाएगा एम बराबर होगा इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जब हम एक मीडियम एयर जब ऑप्शन ले रहे हैं तो वहां पे एब्सल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बनाना दूसरा होता है रिफ्रेक्टिव रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिलेटिव यहां पर दोनों ही मीडियम है मान लो मीडियम वन है हमारा ग्लास और मीडियम टू है हमारा फाइव इस तरह से दो अलग अलग मीडियम तो यहां पर इनकी रेशो हमें क्या बताएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनकी रेशो बताएगी हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डिपेंड करता है कि हम ग्लास से वाटर बिछा रहे हैं वाटर से ग्लास ये बदल सकता है ठीक है तो ये हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कंप्लीट हो गया इसके बाद हम देखते हैं ग्लास लाइव में रिफ्रैक्शन किस तरह से ठीक है चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लाइव ग्लास लाइव से रिफ्रैक्शन किस तरह से होगी तो यहाँ पर हम बना सकते हैं ग्लास लाइव ग्लास लाइव ग्लास की होगी पांच की होगी 
तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा हमारा वन पॉइंट फाइव है ठीक है ये वन पॉइंट फाइव है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और यहाँ पर है हमारी एयर जो हो गया ग्लास और यहाँ फिर एयर ठीक है इसका आपका प्रैक्टिकल भी होता है तो अपने आपको करवा देंगे ठीक है तो इस तरह से जब हम क्लास लैब कई बार आपने देखे हुए होगी क्लास लैब या पेन से भी हम कई बार देखते हैं कि पेन से आप अपनी कॉपी के जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करो तो वो छोटे बड़े हो जाते हैं ठीक है ऐसे कई बार हम देखते हैं वो ग्लास लैब से बिना बिना ग्लास लैब में होता है रिफ्रैक्शन ये अक्सर जो है अपने क्वेश्चन से शिफ्ट हो जाते हैं कैसे शिफ्ट करते हैं जो शिफ्ट कम होती है लेटरल से ये हम देखते हैं तो ये एयर है ये एयर है और ये ग्लास है इसका सिंबल डाल दिया हमने हम हम कुछ भी डाल सकते हैं हम हम भी डाल सकते हैं यहाँ पर कई सारी बुक्स में न्यू वन भी दिख रहा है न्यू वन न्यू टू कैसे तो एन वन ये हो गया एन टू और ये एज इट इज दोबारा जब एयर है तो एन थ्री नहीं करेंगे इसको हम वन ही करेंगे क्योंकि एयर के लिए एन वन यूज किया है ठीक है तो यहाँ से आई पे इस यहाँ पे बनेगा नॉर्मल ये बना दिया हमने नॉर्मल ठीक है अच्छा एयर और ग्लास में ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है ग्लास की होती है तो ग्लास क्या हुआ डेंसर मीडियम यानी कि ये हुआ हमारा डेंसर मीडियम तो इसके कंपैरिजन में एयर क्या हुआ रेयर मीडियम अच्छा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना है ना इंसिडेंट है तो अब जब रेर से डेंसर में जा रही है तो लाइट किस तरफ पैंड होगी नॉर्मल की तरफ अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो ये रे ऐसे पास करती क्योंकि अब यहाँ पे ग्लास लैब है तो ये रे जो है बिल्कुल भी मोड़ जा रही थी ठीक है मोड़ तो ये रे को यहाँ पर ये है हमारी रिफ्रैक्टिव रे हम सी है रिफ्रैक्टिव तो ये हो जाएगा हमारा एंगल फिर एक पॉइंट आया है फिर यहाँ पे मीडियम क्यों चेंज हो रहा है ये ये अलग मीडियम है ये डेंसर मीडियम है ये रेर मीडियम है ठीक है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू है इसका एन वन है तो यहाँ पे फिर एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा ये नॉर्मल बना देते हैं ठीक है ये नॉर्मल बना दिया दोबारा फिर बनाना पड़ेगा ना जहाँ पे मीडियम चेंज होगा वहाँ नॉर्मल बना लेंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा ये डेंसर मीडियम है ये रेर मीडियम एयर या फिर एयर आ गई तो एयर में क्या होगा रेयर होगा तो डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो क्या होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो यहाँ से पास करती क्योंकि अब मीडियम चेंज हुआ है मीडियम चेंज हुआ है तो ये नॉर्मल से दूर है ठीक है और ये फिर हम हम चेक करते हैं कि ये जो रे यहाँ से इंसिडेंट रे हुई थी और ये जो रे इसको हम बोलते हैं अमरजेंट रे ये रिफ्लेक्टिव रे है ये इंसिडेंट रे ये अमरजेंट अमरजेंट होता है निकलने वाले स्लैब से जो रे होती है ये अमरजेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे के पैरल मिलती है होती है पैरल होती है ये पैरल ही बनती है ठीक है आप चाहे तो स्केल के साथ इसको चेक कर सकते हैं एंगल वगैरह चेक कर अब यहाँ पर ये एंगल क्या बनेगा वैसे भी इंसिडेंट बनना चाहिए थे इसकी कंपेरिजन में ठीक है लेकिन अब ये देखो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल स्लैब तो हमारी क्या है पैरल है ना ये ये दोनों लाइन जो है पैरल है तो इस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा और इस पे जो परपेंडिकुलर बनेगा दोनों बराबर होंगे और ये और ये पैरल होंगे ठीक है सेम होंगे ना नाइनटी यहाँ पे बनेगा नाइनटी यहाँ पे बनेगा तो ये दोनों पैरल हो जाएंगे अब ये दोनों पैरल हैं तो दो पैरल लाइन के बीच में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं इक्वल होते हैं ये यहाँ पे देखते हैं ये हमारी दो पैरल रेड है और यहाँ से जो है ये ट्रांसवर्सल रेड है ठीक है तो इनके बीच में ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये और ये एंगल दोनों के आगे बराबर एक्स इज इक्वल टू वाई ओवा ठीक है अल्टरनेट इंटीरियर 
तो यहाँ पर भी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नजर आ रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा आर क्योंकि ये अनर्जेंट रे है इसको मैं हटा देता हूँ ये ये अनर्जेंट रे है तो इस एंगल को भी हम अनर्जेंट एंगल बोल सकते हैं ये एंगल क्या है अनर्जेंट एंगल पर आप नॉर्मल नॉर्मल और अच्छा ये और ये भी बराबर होते हैं वो हम देखते हैं ठीक है अब पहले हम इस केस की बात करते हैं एन वन से जब एन टू में गई स्नैल स्लोक से क्या होता बाय स्नैल्स लो ठीक है पहला रिफ्लेक्शन होगी इसके अकॉर्डिंग एन वन सॉरी एन वन से एन टू में गई है तो एन टू ऊपर आएगा एन वन नीचे और साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन आर के बराबर बता रहा कि जो आई है आई यहाँ पे एंगल बना इसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स एन वन है ये दोनों क्रोज मंजिल का है यहाँ पे आर बना है और इसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स एन टू है ये क्रोज में है ठीक है तो एन टू बाय एन वन इसके बराबर है साइन आई बाय साइन आर अभी तक सही चल रहा है ये एंगल समझ आ गए कि दो पैदल लाइन के बीच में ट्रांसफर्सल लाइन लगाई हुई है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पर होंगे बराबर होंगे तो अगर ये आर किया है तो इसको भी आर मान लिया ठीक है ये हो गया ये तो हो गया फर्स्ट केस केस सेकंड के अगर हम बात करें तो यहाँ फिर रिफ्लेक्शन हुई है अब एन टू से एन वन में गई तो एन टू से एन वन में गई है तो एन वन को लिखो ऊपर एन टू को नीचे बराबर होगा यहाँ पे एंगल कितना है साइन आर ठीक है इंसिडेंट एंगल एक तरह से ये वाला ये इंसिडेंट एंगल है साइन आर डिवाइड बाय साइन ई ठीक है फिर वही चेक कर लेते हैं यहाँ पे एंगल कितना बना है आर और इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एन टू क्रोस में साइन आर एन टू के साथ यहाँ पे एंगल कितना है ई और इसका मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन वन क्रोस में अब यहाँ पे एन टू बाय एन वन है यहाँ पे एन वन बाय एन टू इसको हम चेंज कर देते हैं इसको हम एन टू बाय एन वन करें एन टू बाय एन वन करें तो ये किसके बराबर होगा साइन ई बाय साइन आर के बराबर होगा और ये हमारी इक्वेशन वन हो गई ये हो गई इक्वेशन वन और ये हो गई इक्वेशन टू इसको हमने चेंज कर दिया एन वन बाई एन टू था साइन आर बाई साइन ई तो एन टू बाई एन वन कितना हो जाएगा साइन ई बाई साइन आर अब देखिए यहाँ पे भी एन टू बाई एन वन है यहाँ पे भी एन टू बाई एन वन है ये बराबर है साइन आई बाई आर के और ये बराबर है साइन ई बाई साइन आर के तो ये दोनों आपस में भी बराबर होने चाहिए होने चाहिए ना फॉर्म इक्वेशन वर्क में
ये नॉर्मल और ये वाली रे है जो बाहर निकल रही है ये एंगल है तीन और ये एंगल है अगर हम देखें तो ये और ये एंगल बराबर है अभी हमने करके देखा था कि दो पैरल लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एक्सटीरियर एंगल बराबर हुए ये हमारे इंटीरियर एंगल बराबर थे तीन से हुए एक्सटीरियर एंगल हुए तो एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं तो ये और ये एंगल बराबर है तो पैरल है इनकी दो पैरल लाइन है तो एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे अगर एक्सटीरियर एंगल बराबर है तो पैरल होंगे अगर से पॉसिबल है दोबारा से अगर दो पैरल लाइन है तो उनके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल बराबर होंगे अगर एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल बराबर है तो वो पैरल होंगे इनकी ये रे और ये रे पैरल है तो ये जो रे पास कर रही है और ये रे पास कर रही है दोनों क्या है पैरल है ठीक है तो एमरजेंट रे और एक्सीडेंट रे क्या है पैरल है सो एक्सीडेंट रे